Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Hugas Ang wastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa 20 segundo ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow. Umiwas sa mga kulob na lugar. Magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan! Apat, dapat. Mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Paitingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Pastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa 20 segundo ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat. Mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Paitingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam!
Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask pati na rin ng face shield. Ang wastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa dalawang pusing dito ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. Laban sa COVID-19 May bakuna man na dumating Ang pag-ingat Kailangan pa din Paitingin ang aksyon Palakasin ang proteksyon Kaya gawin ang bida solusyon Dahil bida ang may alam Bida ang may disiplina Hanggang sa muli Paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask pati na rin ng face shield. Pastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa dalawang pusing dito ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna 
laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat kailangan pa din. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon dahil bida ang may alam. Bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o pito sa bawat sampung individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Aprobado, ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o pito sa bawat sampung individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, Maging protektado, protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Aprobado, ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. 
Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o 7 sa bawat 10 individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Aprobado, ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o 7 sa bawat 10 individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Aprobado, ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang pang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o 7 sa bawat 10 individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19.
aprubado, ligtas, epektibo at libre ang bakuna kontra COVID-19. Wala pang lunas sa COVID-19, ngunit maiiwasan kung mababakunahan. Ang pagpapabakuna kontra COVID-19 ay makatutulong sa ating katawan upang makagawa ng antibodies na magsisilbing proteksyon upang hindi mahawa at hindi makahawa ng virus. Ayon sa pag-aaral, kinakailangang 70% ng populasyon o 7 sa bawat 10 individual ang mabakunahan upang tuluyang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask pati na rin ng face shield. Pastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabon na hindi bababa sa dalawang pusimito ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin na magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. Laban sa COVID-19 May bakuna man na dumating Ang pag-ingat, kailangan pa din Paitingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon Kaya gawin ang bida solusyon Dahil bida ang may alam Bida ang may disiplina Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Vida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask pati na rin ng face shield. Pastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabon na hindi bababa sa dalawang pusimito 
ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin na magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Bida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Pagpastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa 20 segundo ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin na magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Bida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Pagpastong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa 20 segundo ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana 
para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Bida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask. Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Hugas. Ang waspong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa dalawang pusing ay ang pinaka-epektibong paraan upang makainwa sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana, para dumaloy ang sariwang hangin. Tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pa din. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw! Ako po si Nurse Ethel. Alam niyo ba ang Bida Solution Plus sa COVID-19? Halina't alamin ang mga sumusunod. Mask Upang matiyak na protektado laban sa COVID-19, sundin ang tamang paraan ng pagsusuot ng face mask, pati na rin ng face shield. Ang waspong paghuhugas ng kamay gamit ang sabo na hindi bababa sa dalawang pusing dito ay ang pinaka-epektibong paraan upang makaiwas sa virus at iba pang mga sakit. Iwas Dumistansya ng isang metro o higit pa at limitahan ang pisikal na interaksyon. Airflow Siguraduhin ang magandang ventilasyon at airflow, umiwas sa mga kulob na lugar, magbukas ng bintana para dumaloy ang sariwang hangin. 
tandaan, apat, dapat, mask, hugas, iwas, airflow, plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna laban sa COVID-19. May bakuna man na dumating, ang pag-ingat, kailangan pagin. Pagtingin ang aksyon, palakasin ang proteksyon. Kaya gawin ang bida solusyon, dahil bida ang may alam, bida ang may disiplina. Hanggang sa muli, paalam! Paalala po sa ating mga manonood, ugaliin natin na manatili sa iisa at tahimik na lugar upang mapakinggang mabuti ang sasabihin ng ating mga tagapagsalita. Sa may mga katanungan po dyan, pwede ninyong itype sa comment box below. Papagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating kauna-unahang virtual town hall session for COVID vaccine COVID-19 vaccination, hatid sa inyo ng Graceville Elementary School. Kasama ng ating School Health and Nutrition Unit ng DepEd San Jose del Monte. Bago natin umpisahan ang ating maiksing programa, iniimbitahan ang lahat para sa panalangin na susunda ng ating pambansang awit at DepEd San Jose del Monte King. Bismillahirrahmanirrahim وسلم دائما مجتمعنا هذا بسلم والأمن والتقدم في بلدنا هذا آمين يا رب العالمين ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد جهل تنوهب لنا من لدن رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك أنت الوهاب ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة ما يسيبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين In the name of the Father, Son, and Holy Spirit, Amen Our most gracious heavenly Father We come to you today to praise and worship you And give you thanks for all the things you continue to provide for ourselves and our families. Father, we humbly ask for forgiveness for all the times we have offended you. 
when we forget to acknowledge your presence in the image of our brothers and sisters, and for moments we fail to be good stewards of the blessings you have given us. Continue to guide and protect each one of us, Lord, that we may always walk in the light of your everlasting love and mercy. Grant us, Father, with your comfort in times of distress and with your strength in times of weakness. Bestow upon us your unending grace and healing that me, me in turn become instruments of gentleness and compassion to others. We ask all this in the name of your Son, our Lord Jesus Christ, with the prayer and the intercession of our Blessed Mother. Amen.
At ngayon naman po, para bigyan tayo ng pambungad na pananalita, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang ating buho butihing punong guro na walang iba kundi si Dr. Diana Lynn A. Palaganas. Doc? Magandang hapon sa ating lahat. No? Isang makulindlim na hapon. Maraming salamat, Ma'am Anj, sa pagpapakilala sa ating mga magulang na, nanon na nanonood sa hapong ito, sa ating mga mag-aaral. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming invitasyon. Ganon din sa ating mga kasamahang guro at sa lahat ng bumubuo ng Graceville Elementary School. Maraming salamat at kayo ay kapiling natin sa hapong ito. Mapalad tayo sa hapong ito sapagkat magkakaroon tayo ng maraming kaalaman kung ang bakuna ba talaga ay ligtas at tamang panlaban sa COVID-19. Sapagkat alam natin sa kasalukuyan na kapag tayo ay hindi kumilos laban sa coronavirus ay patuloy itong magiging banta sa ating buhay, kaligtasan at kabuhayan ng ating pamilya. Kung kaya sa hapong ito ay magkakaroon tayo ng malalim na pangunawa ano ba ang idudulot ng bakunang ito sa ating mga sarili at sa mga panahong tayo ay lalabas sa ating mga tahanan? Sana ay ito ay isang mabuting paraan na upang bumalik na sa normal ang lahat at sa ganoon ang ating mga anak ay muli nang makapasok at makapiling na namin sa ating paaralan. Para sa malalim na pagpapaunawa, ano ba talaga ang kahalagahan ng pagpapabakuna ay malugod kong ipinapakilala sa inyo ang ating napakasipag, punong-puno ng dedikasyon sa paglilingkod, ang ating registered nurse ng division, walang iba kundi si Nurse Ethel Joy A. Querido. Maraming salamat at masayang panonood. Yes, hello. Good afternoon po. Good afternoon. Ah, naririnig po ba ako? Okay, good afternoon po sa lahat ng bumubuo ng Graceville Elementary School. Ah, Lalong-lalo na po sa ating punong guro na si Ma'am Diana Lynn A. Palaganas kay Ma'am Ann, siya ang ating pong napakasipag din po na School Health Coordinator. At sa hapon pong ito, ang pinaka-objective po ng ating programa or ating discussion po ay para ma-intensify po yung awareness po natin with regards to COVID-19. So ang alam alam ko po sa Graceville Elementary School, uh, meron na pong 52 teaching personnel na nakapag-pa-inject uh, or nakapagpabakuna na po ng first dose as of uh, yesterday po at apat na non-teaching personnel. So sana po ay madagdagan pa po ito at syempre po uh, kaya po namin uh, Uh, shinare po ito through FB Live ay para po pati rin po yung ating mga magulang ay ma-encourage po natin na magpabakuna na po. So kung halimbawa may mga agam-agam pa, pag-aalinlangan. So sana po after po nitong uh, discussion po natin this afternoon, uh, makapag-decide na po tayo na na makapagpabakuna po. So kailangan po alamin po natin ng tamang impormasyon at makapagpabakuna para po tayo ay makapagpa-vac to school na po. Okay, maraming maraming salamat po. So, kapag may mga questions po, itype lang po sa comment box. And then, mamaya po entertain po natin yan. After po ng ating video presentation, ay pre-present po ni Sir Kelvin Santiago from, uh, uh, from our City Health Office po.
magandang umaga po mga sanusenyo. Sana po lahat tayo po ay nasa magandang kalagayan po. Ako po pala si Nurse Kelvin po ng City Health Office na magbibigay po sa inyo ng mahalagang informasyon patungkol po sa pagbabakuna laban sa COVID-19. So alam naman po natin lahat na ito pong sakit na to ay mahigit isang taon na po natin uh, nilalabanan. Sa katunayan, marami na po ang namatay, nagkasakit, nawalan ng trabaho at uh, nabago po ang buhay sa buong mundo, sa buong Pilipinas at dito po sa ating lungsor. So ngayong araw po na to, tatalakayin po natin ang programa po ng uh, kagawaran ng kalusugan na pinatutupad po dito sa ating lungsod yung uh, res bakuna kasangga ng bida. Kaya po hinihikayat ko po kayong lahat na manood at makinig po mabuti para malaman nyo po ang tamang informasyon upang makapag po kayo ng tama patungkol po sa pagbabakuna laban sa sakit na to. Para po sa unang paksa na ating tatalakayin sa araw na to, ito po ang iba't ibang klase po ng immunity na matatagpuan sa ating katawan. Una-una na po dito ang passive immunity kung saan ang gatas ng isang ina po ay nagtataglay ng mga antibodies na kanyang uh, pinapasa sa kanyang mga sanggol na pinapasuso po. Kasi po ang, ang kanilang mga sanggol po dahil sa murang edad po, wala pong kakayanan na proteksyonan po ang kanilang mga katawan laban sa mga sakit at mikrobyo na makakapasok po dito. Bukod dyan, meron din po tayong tinatawag na non-specific physical and chemical defenses ng isang katawan ng tao. Ito po, uh, mga halimbawa po nito, yung mga barriers po ay yung mga balat natin na nagsisilbi po na ating first line of defense laban sa mga pwedeng pumasok na mikrobyo sa ating katawan. Bukod dyan, meron din po tayong mga mucous membrane, yung mga asido sa ating uh, sikmura at yung ating mga luha po ay uh, nagtataglay po ng uh, antimicrobial uh, properties po. Bukod po dyan, meron din po tayo yung ating uh, pag-ubo, pagbahing, at ang ating pagsusuka at pagtatae, ito po ay ilan sa mga depensa ng ating katawan kung saan inilalabas po niya ang lahat ng mga foreign body o mikrobyo na nakapasok po sa ating katawan upang hindi po tayo uh, mapinsala po nitong mga to. So, um, ang pangalawa naman po, ito po yung tinatawag na natural o innate immunity kung saan ang ating katawan po ay nagtataglay ng mga natural killer cells na pumupuksa po o ano nga na makapasok sa ating katawan na hindi po uh, maganda o maari makapinsala sa loob ng katawan po natin. At pangatlo po, meron po tayong tinatawag na acquired o adaptive immunity kung saan um, ito po ay nakukuha natin pag tayo po ay uh, Nagkasakit halimbawa po ng bulutong. Uh, yan po ay pag tayo po ay nagkaroon ng bulutong, tayo po ay nagkakaroon po ng acquired immunity panlaban kung sakali po tayo ay atakihin ulit ng bulutong. So ganyan po nagtatrabaho ang mga bakuna. So ang bakuna po pag tayo po ay binakunahan, uh, nakikilala po ng katawan natin yung mismong uh, sakit na posible po umatake sa atin sa ibang panahon o ibang araw. Kaya po ready na po yung katawan natin at hindi na po ito makakapinsala po sa atin. So yan po yung tinatawag na adaptive or acquired immunity. So yan tatlo po na yan ang ating depensa para po sa mga mikrobyo o foreign materials na makakapasok po sa ating katawan. Ang susunod naman po na paksa nating tatalakayin ay yung tinatawag po na herd immunity. Nakikita nyo po sa inyong mga screen ay uh, yung isa pong grupo ng tao dyan po sa bandang kaliwa kung saan yung mga asul po yan po ay uh, mga kunyari po ay mga malulusog na tao pero hindi po bakunado. Yun naman po mga pula na dalawa na nasali po dyan sa grupo na yan, yan po yung mga hindi bakunado at may mga sakit pong nakakahawa. 
Pag ganyan po ang naging senaryo po, ang kalalabasan po niyan ay yung grupo po ng tao sa bandang kanan naman po kung saan halos lahat po sila ay magkakasakit at mamumula po. Matitira lang po siguro yung mga konting tao na medyo malakas pa yung kanilang immune system at uh, hindi pa sila dinadapuan po ng sakit pero halos lahat po ay uh, dadapuan po ng sakit dahil nga po hindi nagpabakuna. Ang pangalawang senaryo naman po tungkol dyan sa herd immunity, kung meron ka pong uh, isang grupo rin po, ganun din karami, pero uh, yung mga dilaw po na nandyan sa inyong screen, yan po yung mga ilang tao po na nagpabakuna po at malulusog. Ngayon, meron din po mga yung mga asul na hindi po nagpabakuna pero malulusog po. At nandyan pa rin po yung uh, dalawang may sakit na nakakahawang sakit at uh, hindi po bakunado. So halos ganun pa rin po ang mangyayari. Halos lahat pa rin po ay uh, tatamaan po ng uh, sakit dahil hindi po sila bakunado. Yun po yung mga asul na tao po dyan sa ating screen. Ngayon ang hindi lang po tatamaan ay yung mga kulay dilaw po na bakunado at mga malulusog po. Pero meron din po mga ilan-ilan na hindi po tatamaan dahil po siguro hindi pa sila natsitsempuhan o malakas pa ang kanilang immune system. So ganun din po ang nangyayari halos. Ang naliligtas lang po ay yung mga bakunado po. So sa pangatlong senaryo naman po, pag halos lahat po ay nagpabakuna, na pinapakita po ng yellow na mga tao dyan po sa kaliwa na ating mga screen, at meron pong apat na hindi bakunado o yung mga kulay blue. Pero nandyan pa rin po yung dalawang pula na merong nakakahawang sakit. Ang kakalabasan po niyan ay hindi na po masyadong makakapinsala po. Ang maaapektuhan o ang mahawaan na lang po ay yung mga uh, hindi bakunado. Nandyan Pari po yung dalawang may sakit pero madadagdagan po sila. Nadagdagan po sila ng isa dahil nga po dun sa nagkasakit dahil hindi po nagpabakuna. Pero halos lahat po ay, ay hindi po nagkasakit dahil bakunado. Yan po yung tinatawag nating herd immunity na dapat po at least 70% sa mga tao po ay uh, sa community ay uh, nagpabakuna o magpabakuna po para po magkaroon tayo ng tinatawag na herd immunity at hindi po magkahawa-hawa. Pagdating naman po sa bakuna, ang pangunahing gamit ng bakuna ay bigyan lakas ang ating immune system upang maproteksyonan tayo mula sa nakakahawang sakit na dulot ng mga virus na to. So ano naman po ang mga katangian? ng isang matagumpay na bakuna. Dapat po ito ay ligtas, epektibo, abot kaya at maaari ipamahagi po sa nakakarami. Um, dapat po napapataas nito ang kumpiyansa ng mga mamayan upang maisagawa ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain po. Ngayon po, dumako naman po tayo sa mga madalas nating uh, matanggap na mga tanong tungkol sa COVID-19 vaccine. Tulad po na bakit daw po ba mabilis uh, nagawa ang bakuna? Ito po ay dahil sa meron pong uh, bukas na dialogo. Meron tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng mga bakuna. Bukod po dyan, nagkaroon din po ng focus kung saan pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang pagbuo ng bakuna. At panghuli po, meron pong pera o resources. Nagkaroon po ng incentive ang mga developers dahil siguradong may bibili po ng kanilang produkto basta po masigurado na ito po ay ligtas at epektibo. Meron din pong tanong tungkol naman po sa ano daw po ang pinagkaiba ng EUA sa full market authorization. Ang pagbibigay po ng EUA o yung emergency use authorization ay isang risk-based na proseso 
sa pagsusuri ng mga bakuna na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Ang layunin po nito ay mabigyan po ng access o magkaroon po ng access sa mga bakuna sa panahon po ng pangangailangan katulad po ng kinakaharap natin ngayon. Tinitingnan po ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga bakuna. Pagdating naman po sa full market authorization, ang ibig sabihin po nito na mga produkto ay ganap ng nakakumpleto sa phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement. Kaya po ito ay uh, pwede na po mabigyan ng market authorization para magamit po o mabili po sa merkado. Bakit kinakailangan bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pong kakayahan ang Pilipinas ng gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurado pong may supply ng bakuna para po sa ating uh, mataas na populasyon, uh, kaya po tayo bumibili ng bakuna sa iba't ibang manufacturers. Bukod po dyan, sumasali din po tayo sa mga phase 3 clinical trial at sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Meron din po tanong, ano daw po ang mga isinasaalang-alang sa brand ng mga bakuna na ibibigay sa mga priority groups? Ang mga sumusunod po na kategorya ang tinitingnan po ng ating gobyerno sa pagpili uh, po ng mga bakuna. 10% po, ito po ay base sa track record ng manufacturer o developer. 10% po ulit kung uh, tungkol naman po sa kapasidad ng ating infrastructure ukol sa pag-iimbak nito. 20% naman po kung ito po ba ay ligtas base po sa phase 1 at phase 2 clinical trial. To, uh, 20 or 20 porsyento din po kung ito po ba ay mabisa na bakuna ayon sa phase 2 clinical trial. At 30 porsyento po kung ito po ba ay mabisa at ligtas base sa ginawang phase 3 clinical trial o kung ito po ay merong EUA. Panghuli po, 10% naman po para sa proseso ng pagbibigay ng bakunang ito. Marami po tayong nabanggit ng mga salita tulad ng mga phase 1, phase 2 at phase 3 clinical trials. Ano po ba itong mga ito? Ang isang bakuna po ay uh, dumadaan po sa mga pagsusuri po katulad po ng uh, pre-clinical trials kung saan ito po ay uh, pinag-aaralan gamit po ang mga hayop. Sa phase 1 naman po, ito po ay uh, ginagamit uh, sa mga 10 hanggang 100 katawan po. Sa phase 2 clinical trial, 100 hanggang 1,000 tao po. At sa phase 3 clinical trial, ito naman po ay uh, ginagamit sa maraming tao gaya ng 20, 20 hanggang 40,000 katao para po malaman kung ito po ay talagang uh, ligtas at epektibo sa maraming tao. Ngayon dumako naman tayo sa tanong, maaari bang mamili ang babakunahan ng brand ng bakuna na ibibigay sa kanya? Ang tama pong sagot dyan ay hindi. Lahat ng bibilhin bakuna ng gobyerno ay dumaan po sa masusing regulatory process. Lahat ng bakunang aprobado ng Philippine FDA ay ligtas, epektibo, anumang brand po ito. May tanong din po na pwede daw po bang magbago ng brand ng dose ng vaccine? Ang tamang pong sagot dyan, sa ngayon po, Sa isang brand ng bakuna manggagaling ang bawat dose na ibibigay po sa magpapabakuna dahil sa magkakaiba ng efficacy at immunogenicity ang bawat brand ng bakuna. 
nabanggit po natin yung salitang immunogenicity. Ito po ay tumutukoy sa kakayahan ng anumang uri ng bakuna na magbunsod po ng immune response sa katawan po ng tao. Paano naman daw po pinipili ang mga lokal na pamahalaan na unang makakasali sa vaccine deployment program? Ang pagpili po ng mga uunahing lugar po ay nakabase po sa burden of disease. Uh, dito po tinitingnan uh, sinusukat kung ilan po ang aktibong kaso doon sa lugar na yon at ilan po ang uh, mga nagkakasakit at gano'ng kabilis po ang pagkakahawaan doon sa isang lugar na yon Kaya mapapansin nyo po marami pong lugar ang uh, kasalukuyan pong binabakunahan po ngayon kasama na po ang ating lungsod dahil medyo mataas po ang ating kaso sa kasalukuyan po. Mabibili daw po ba ang bakuna sa mga butika? Ang tama pong sagot dito ay hindi po. Hindi po ito mabibili po sa mga merkado. Tanging ang mga bakunang nakatapos lang po sa phase 4 clinical trial ang nabibigyan po ng certificate of product registration at commercial availability. Kaya po, ang lahat po ng bakuna o yung bibilin po natin ay dadaan po sa tripartite agreement sa pagitan po ng gobyerno at manufacturers. Bakit daw po ba kailangan magpabakuna? So ano-ano po ang mga benepisyo na makukuha natin sa pagpapabakuna? Meron po tayong tatlong uh, benepisyo para po dito sa pagbabakuna. Number one po, eh, maiwasan natin yung severe infection. Pangalawa po, maiwasan natin yung symptomatic infection. At pangatlo po, ay eh, maiwasan natin yung transmission o yung pagkakahawaan po. Kaya nga po kanina ay ating tinalakay yung herd immunity kung saan hinihikayat po ang uh, at least 70% po sana ng ating populasyon ang magpabakuna para po uh, makakuha tayo ng herd immunity. So ano po yung mga klase o level po ng COVID-19 na sakit? Ito po ay tinalakay po ni Dr. Edsel Salvana sa House Hearing on COVID-19 Vaccination Program kung saan meron daw pong tatlo. Ito po yung mild, moderate at severe. Ang mild po, ito po yung uh, mararamdaman nyo na para kayo may, uh, meron kayong sipon, ubo, lagnat, pero halos wala pong namamatay dito po sa level na to. Pagdating naman po sa moderate, posible kayo magkaroon ng pneumonia, pero hindi po kinakailangan ng oxygen. Less than 1% po ang po pwedeng mamatay po dito. Pero pagdating po sa severe, ito po yung may pneumonia kasama ang hirap sa paghinga po. Kailangan nyo po ng oxygen at kailangan nyo pong ma-admit sa ospital. Ang kasamaan po nito, 5 to 10% ang pwedeng mamatay po dito. So ito po ay um, may mga magagandang epekto po kung tayo po ay magpapabakuna. Ang ating pong uh, severe disease na pinapakita po dyan sa ating larawan na ang severe disease po, kung ito kung tayo po ay magpapabakuna, imbis na malala ang nagiging sakit natin, magiging mild na lang po ito. So dyan po sa litrato, ang uh, leyon po na mabagsik ay magiging parang puting na lang po. Kaya hindi na po ito makakapinsala po. Pagdating naman po sa clinical disease, ito po yung uh, imbis na may simptomas ka, wala ka na pong mararamdamang simptomas. Kumbaga, yung mabagsik na leyon po ay ating pong ikinukulong para po wala ng simptomas. Pagdating naman po sa transmission o pagkakahawaan, hindi na po ito nakakahawa po. Kaya po uh, magandang beneficyo po lahat po ang um, pagpapabakuna po. So magkano naman daw po ang babayaran para sa 
pagpapabakuna. Ang uh, ibibigay po ng gobyernong bakuna ay libre po. Wala kang dapat bayaran para po magpabakuna. Ngayon, dadako po tayo kung sino-sino po ang mga prioridad na grupo na bibigyan ng bakuna. Ito po ay nahati po sa tatlong priority group. Ang ating pong priority group A, ang ating pong priority group B, at ang ating pong priority group C. Dumako naman po tayo sa implementing units. Ito po yung mga lugar kung saan po magsasagawa ng bakunahan. Maaari po ito maging mga ospital, pribado o pampubliko, mga rural health units, health facilities ng uh, ibang government agencies o mga private clinics o iba pang lugar na itatalaga po ng ating uh, LGU at City Health Office kung saan uh, magbabakuna po para po sa mga sanosenyo. Ngayon po, dumako naman tayo kung ano po ba ang ating gagawin bago magpabakuna. Unang-una po, uh, iwasan po natin makinig po sa ma madalas kumalat po ng mga maling balita o yung tinatawag po na fake news. Sa mga tamang sources or reliable sources lang po tayo makinig para po hindi magbunsod ng takot o pangamba sa atin o sa mga makakapanood na kadalasan po ay uh, dahilan ng kanilang uh, hindi pagpapabakuna. So bukod po dyan, uh, bago po tayo uh, magpabakuna, kailangan po natin alamin ang ating complete medical history na sasabihin po natin sa doktor sa araw po ng ating pagpapabakuna. Bukod po dyan, pwede po tayong kumuha ng medical clearance, lalong-lalo na po doon sa magpapabakuna na may mga sakit po para malaman ng kanilang doktor na sila po ay magpapabakuna at bigyan po sila ng uh, go signal na sila po ay pwede pong bakunahan. Hindi po kasi mababakunahan ang mga tao hanggat hindi po sila dumadaan po sa ating health screening. Ngayon, dumako naman po tayo sa ating vaccination procedure kung saan sa registration po, sundin po ang mga patakaran na uh, vaccination site para sa pag-register. Ipakita po ang inyong ID para po mabigyan kayo ng kopya ng informed consent, uh, health screening form at iba pang mga pamphlet o flyers tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Pagdating naman po sa ating uh, vaccination counseling o yung ating health education, makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Pagdating naman po sa screening, kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin ang uh, inyong kalusugan, history of exposure sa COVID-19, history of vaccination, mga gamot na ininom, kung may mga allergies at iba pa. Ito po yung sinasabi natin kanina na dapat po alam nyo ang inyong complete medical history. Ito po ay para makasiguro kung ang ko para sa inyo ang magpabakuna sa kasalukuyan. Pagdating naman po sa vaccine administration, kayo po ay babakunahan sa loob ng isa hanggang dalawang minuto. Huwag pong kalimutin, kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Pagdating naman po sa ating uh, post-vaccination area o yung ating monitoring area, 
ang lahat po ng magpapabakuna ay kailan manatili sa pasilidad ng labing limang minuto hanggang tatlongpong minuto para maobserbahan kung may hindi magandang mararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility, hotline o contact numbers kung saan pwede kayong pumunta para um, sumangguni kung kayo po ay may mararamdaman side effects ng bakuna. Meron din pong tanong tungkol sa pwede daw ba silang uh, huminde o mag-decline sa pagtanggap po ng bakuna. Ang tamang pong sagot dyan po, pwede po. Pwede po kayong uh, hindi magpabakuna. Kaya lang po, uh, hinihikayat po namin na alamin nyo po lahat po ng tamang informasyon para po makapag kayo ng tama tungkol po sa pagbabakuna. Isipin po natin yung mga beneficyo na makukuha po natin kung tayo po ay magpapabakuna at yung mga consequences na mangyayari po kung hindi po tayo magpapabakuna kasi napaka-importante po ng bakuna po. Ngayon, meron din pong isang tanong uh, kung saan, kung kung siya daw po ba ay uh, nagkaroon ng COVID-19 o nakarecover sa COVID-19 po, pwede daw po ba siyang magpabakuna? Po, pwede po. Nare-recommenda po na magpabakuna kayo kahit po kayo ay nagkaroon na po ng COVID-19 o nakarecover po sa COVID-19. Ngayon, ano naman daw po ang kailangan gawin sa araw po ng pagbabakuna? Unang-una po, pumunta po sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna ay kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Ito po ay pagpapatunay na voluntaryo po kayong magpapabakuna at alam nyo po ang mga benepisyo at mga posibleng side effects nito. Huwag din pong kalimutan ang mga minimum public health standards sa vaccination site tulad ng pagmimaintain ng isang metrong layo sa iba at paghuhugas at pagsasanitize ng kamay. Pagkatapos mong bakunahan ay makakatanggap ka ng isang vaccination card upang mailista rito ang mga detalye ng iyong shot kasama ang inyong susunod na appointment. So, yan po yung gagawin natin sa pagbabakuna po. Ngayon, marami rin po ang nagtatanong tungkol po sa AEFI o yung ating adverse event following immunization. Ito po yung uh, mga anumang pangyayaring medikal matapos na bakunahan. Ito ay uh, hindi agad nangangahulugan na ang bakuna ang may kadahilanan po nito. Ito po ay maaaring isang masamang karamdaman, abnormal na resulta ng laboratorio o pagkakaroon ng sakit matapos mabakunahan. So kadalasan po ano-ano po ba ang mga nararamdaman pagkatapos po bakunahan. Kadalasan po makakaranas po kayo ng pananakit, pamumula, o pamamaga po doon sa injection site kung saan po kayo tinurupan. Maaari din po kayong lagnatin o makaranas po ng mga flu-like symptoms, pananakit ng ulo, at uh, iba pang mga side effects na inyo pong mararandaman. Muli ito po ay mga normal signs at uh, hindi po dapat katakutan. Ito po ay kadalasang panandalian lang po lamang. Just in case po na ito po ay uh, tumagal ng 24 hours, uh, magpakonsulta na po o pumunta po sa pinakamalapit na health facility para po kayo ay matugunan kagad sa inyong mga nararamdaman. Okay po? Ngayon po, paalala lang po, sa lalong-lalo na po sa makakaranas po ng uh, simptomas o side effect po pagkatapos po nila bigyan ng uh, unang dose po ng bakuna, hinihikayat po namin na magpabigay pa rin po ng pangalawang dose 
ng COVID-19 vaccine para po magkaroon ng full protection laban po kay COVID-19. Unless na lang po sabihin ng doktor na hindi po kayo po pwedeng bigyan ng pangalawang dose dahil po sa inyong na-experience. Pero kung po pwede po, magpabigay po tayo para po uh, sa atin at mabigyan tayo ng protection. Okay po, so dadako naman po tayo doon sa isa pang tanong na kung pagkatapos daw po bang bakunahan, po pwede na daw po bang hindi magsuot ng face mask o face shield. Ang tama pong sagot dyan, hindi po po pwede. Ang COVID-19 vaccine po ay dagdag protection po sa atin laban kay COVID-19. Pero mas maganda po kung itutuloy po natin ang pag-practice po ng minimum public health standard para po madagdagan ang ating uh, sandata o protection laban po sa nasabing sakit. Ito po ang magliligtas sa atin at sa ating pamilya at mga mahal sa buhay. Ngayon, ito pong susunod na litrato, makikita po natin lahat ng hakbang na ginagawa natin laban po kay COVID-19. Kung makikita nyo po sa bandang ibaba sa may kariwa, nandyan po yung kawatan na si COVID-19 kung saan uh, ito po ay naghahatid po sa atin ng peligro at uh, malaking problema po sa ating mga buhay po. Ang uh, pulis naman po ay nagsisilbing uh, testing at tracing na ginagawa natin para po matukoy natin kung sino po ang mga uh, nagkasakit laban sa COVID-19. Ang ilaw naman po at ang CCTV, ito po yung mga ginagawang hakbang ng ating gobyerno at uh, tulong para sa atin at para sa lahat po. Ang uh, bakod naman po, ay nagsisilbing uh, quarantine o isolation na ating uh, ipinatutupad sa mga nagkakasakit o tinatamaan po ng COVID-19. Sa likod po ng pader, nandiyan po yung bahay, yung aso, lahat po yan ay yung mga public, uh, minimum public health standards po na ginagawa natin laban po kay COVID-19. Pero ang pinaka-importante po sa litrato na yan ay yung bakuna po o yung poster ng uh, COVID-19 o nung kawatan na nakapaskil po sa pader, yan po ay nagsisilbi pong uh, bakuna na talaga pong mabisang panlaban na ipinakikilala po sa ating katawan kung sino po ang kalaban para po mapaghandaan natin. Kaya po hinihikayat ang lahat na magpabakuna laban sa COVID-19. Ito lang po talaga ang ating proteksyon o magbabalik sa ating normal na buhay at magbibigay proteksyon po sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay at sa ating uh, mga komunidad o sa ating lungsod. Kaya po hinihikayat na magpabakuna po ang lahat. Sa pagtatapos po ng ating pagbibigay ng informasyon tungkol po sa COVID-19 vaccination program, ipapaalala ko lang po na ang mga side effect po na ating mararamdaman ay senyales po na ito po ay good immune response. Ito po ay panandalian lamang at hindi po tayo dapat matakot. Kung sa panahon po na ating pagbabakuna ay tayo po ay makaranas na hindi magandang side effect, hinihikayat pa rin po na magpabigay tayo ng pangalawang dose para po mabigyan po tayo ng proteksyon laban dito. So paano po ba o kailan po ba titigil itong COVID-19 pandemic? Ayon po sa mga eksperto, meron pong tatlong paraan kung paano po ito mapapatigil. Una po, yun tinatawag na virus mutation kung saan uh, hihintayin po natin na ang virus po ay uh, mag-ibang anyo na kung saan hindi na po sila makakapinsala sa tao. Medyo mahirap po ata o matagal po ata yun mangyari. Kaya po uh, ang inaasahan po natin talaga ay yung magkaroon po tayo ng uh, immunity, adaptive or acquired immunity sa pamamagitan po ng pagbabakuna. So tayo po talaga 
ang magde-decide para po maproteksyonan natin ang ating sarili at mga mahal sa buhay sa pamamagitan po ng pagsunod po sa ating minimum public health standard at sa pagpapabakuna po. Maging bakunado, maging protektado. Protektahan ang mga taong mahal mo. Sama-sama, tulong-tulong. Together, we can beat COVID-19. Hindi na po lang ako. May boses na ako. Okay, sa pagkakataon naman po ito, pinapahintulutan na po ang lahat na kung sino naman po ang may katanungan, pwede po ninyo ito itype sa ating comment box para po ito ay mabigyan ng kasagutan ng ating district nurse. Pwede na po tayo mag-comment ng mga katanungan. May mga tanong po ba? <laughs> Ayun. Meron po bang may mga may katanungan dyan? Pwede na po tayo magtanong. Pa-comment po yung mga katanungan dyan. Nurse Ethel, may itatanong po ako. Alam ko pong naitanong ko na po ito sa inyo personally, pero para masagot po ng ay marinig po yung kasagutan na ito sa, ng ating mga kasamahang guro at yung mga magulang na nanonood sa hapong ito, gusto ko pong itanong, halimbawa po may, may allergy ka sa gamot, like bio flu, pwede ba tong ma, ma-vaccine na, nabigyan ng vaccine? Kung halimbawang may allergy ma'am sa gamot, particular po ba sa bio flu? Bio flu po. Ah, sa bio flu. Uh, mas mainam po na ikonsulta po muna natin to sa doctor or physician po nung pasyente po para mas mag, uh, magkaroon po siya ng medical clearance, mahingi po ng medical clearance sa doctor or physician niya po bago po magpabakuna. Lahat po kasi na may mga allergy, pati kahit sa itlog, uh, sa chicken, sa pagkain, sa gamot, uh, pinagpapaliban po muna, pinapahingi po ng medical clearance sa kanila pong mga physician. Okay po. Thank you po. Baka po may ibang may katanungan dyan regarding sa vaccine para po mabigyan ng kasagutan. Pwede na po tayo mag-type sa ating comment box. Yung mga kasamahang kung gurong dya, kung kasamahang kung guro, alam ko may mga katanungan kayo. Huwag na po kayo mahiya. Ito po, mayroon na po tayong tanong galing po kay Ma'am Anita, Anita Parenas. May bawal po bang kainin or inumin pagkatapos ng bakuna, Nurse Ethel? Wala naman pong bawal kainin or inumin. Ang ina-advise lang po nila, uh, bawal uh, manigarilyo po, no? At syempre, uminom po ng alak after po ng pagpapabakuna. Pero sa pagkain po, okay naman po. Wala naman pong bawal kainin. Sa totoo lang, ako nga po, after kong mabakunahan, uh, gutom na gutom ako. <laughs> Yun ata yung naging side effect po sa akin. May kasamahan din po ako yung effect sa kanya. Tulog po siya ng tulog. Shout out oh. po dyan kay Ma'am Lady. <laughs> tulog okay. po siya ng tulog. Inaantok. Iba-iba po kasi yung magiging reaction din ng bakuna sa katawan Opo. po na. Okay. Depende po sa katawan, yung pag-accept ng ating body. Okay, meron po tayong ulit tanong dito. Galing kay Jendi Brazan, pwede po ba uminom ng antibiotic pag, nagka, pag nagpa-vaccine na? Uh, ano po kayang reason bakit iinom siya ng antibiotic? Mom Jenny, ano daw po yung reason? Pwede po tayo mag-type sa comment box. Bakit kailangan niyo pong magpa-antibiotic o minom ng antibiotic kung kayo naman po ay na-vaccine na? Okay, balikan po natin. Saka po minsan kasi ma'am yung antibiotic, ah, hindi po natin yan basta-basta kailangang 
iniinom. Ah, okay. Para sa acne. Opo. Tama po ba? Para sa Opo. acne. Para daw po sa acne. Maintenance na po ba niya yun? Kasi ang antibiotic po, usually for 7 days lang po yan. Good for 7 days lang po. Hmm. Um, Jenny, hmm. ano, maintenance na po ba yan? Or bagong reseta lang po ng doktor niyo? <clears throat> Je Ma'am, Jendi pala. Wait mo natin ang kanyang sagot. Okay, dumako po muna tayo sa isa pang tanong. Nurse Ethel, saan po? Ito ay katanungan from Mommy Karen Pitagara. Saan at kailan po pwede magpa-vaccine, Nurse Ethel? Mm, kung saan po, uh, makikipag... At saka kung kailan po yung schedule nyo, magkikipag-coordinate po kayo sa NIRES. Barangay Health Center nyo po. Sa barangay po na nasasakupan nyo po, kailangan po makipag-ugnayan po kayo sa kanila para po sa inyong schedule. Make sure po na nakapag-register po kayo. Uh, yung iba po kasi kahit nakapag-register online, may mga barangay po na nag-iikot po yung mga BHW sa mga bahay-bahay at nagpapalista po. So make sure po na nakapagpalista po kayo or nakapagpa-register online. Para sila po yung mag-inform sa inyo with regards to your schedule po of vaccination. Okay. May, meron po ulit tayong tanong from hmm. Ma'am Ian Kino. Ian King Nicole Luis Montiflor. Ma'am, saan po pwedeng magpunta kung gusto, kung gusto pong magpabakuna? Required po kasi sa work ng Mr. Ko na mabakunahan. Hmm. Ayun na po, gaya po nang nabanggit ko kanina, makipag-coordinate po kayo sa Barangay Health Center nyo po. Kasi po may mga iba't ibang vaccination site or vaccination center po tayo. Sila po ang mag-assign kung saan po kayo pupuntang vaccination site. Opo. Ito naman, may tanong po tayo kay Sir Puyata to. Sir Macario Andrada, anong website ba para makapag-register ng vaccine? Um, And, uh, check nyo po sa CSGDM Public Information Office. Nandun po yung link kung saan po pwede tayo makapagparegister ito online. Opo. Ito meron, ito, meron po ulit siyang tanong. Ito. Si Sir Benedict Joneda. Pwede po bang magpabakuna halimbawa may ubo, sipon o migraine sa araw ng vaccination day? Mm. Uh, yan po yung nangyari last last Saturday. May mga teachers po na na-defer from vaccination kasi nga po uh, may ubo at sipon po sila. So yun po yung mga kailangan nating uh, malaman bago tayo pumunta po sa vac vac vaccination center. Kailangan po uh, may enough rest, may enough sleep po tayo at wala po tayong ubo at sipon. At yung mga kahit na anong flu-like symptoms po or COVID-19 symptoms. Pag ganun po, pareschedule na lang po tayo. Opo, mayroon po tayong tanong galing kay ano, Mami Dayan Galang. Gaano po katagal bawal uminom ng alak at manigarilyo after mabakunahan? Mm. <laughs> uh, kahit ano po siguro Kahit hanggang 3 days 3 to 7 days po Ang pinaka safe po Ano po ito? Sa first vaccine lang? Or aantayin mo munang Makumpleto yung vaccine mo Bago ka uminom? After nun? Hindi ma'am Kahit na anong vaccine First dose ah. or second dose bawal Ah, hindi ba first dose Pwede na after 3 days? 3 to 7 days okay. 3 to 7 days Ah, okay Tapos ito po, ito po yung continuation kanina ng tanong about sa antibiotic. Sabi po ng dermo ko, need ko mag-take ng antibiotic para sa acne. Okay lang po ba na mag-take ng antibiotic na nag na nag-vaccine po ako ng first dose? Ano ma'am, mag-take ng antibiotic para sa acne. Okay lang po ba yung mag-take ng antibiotic na vac ah, na vaccinate na po siya ng uh -oh. na first dose. Ah, okay. Kung na-vaccinate na po kayo ng first dose at binigyan kayo ng inyong doktor ng antibiotic, 
Ah, uh, alam ko naman na kwen na ano niyo na hiningi na ah, ano ba 'to? Na ibigay niya na rin yung info sa inyong doktor or physician tungkol po sa pagpabakuna. So, I guess uh, okay lang naman po na uminom po kayo ng antibiotic para sa acne niyo po. Pero uh, sundin niyo po yung advice po niya ha kung sinabing good for 5 days or good for 7 days lang po yung antibiotic, yun lang po yung dapat na pag-inom po natin antibiotic kasi hindi rin po maganda yung medyo matagal po tayong uh, magte-take ng antibiotics. Okay po. Okay, meron po tayong katanungan dito from Algin Eri. Pagbuntis po ba bawal magpa-vaccine? Uh, pwede pong magpa-vaccine basta hindi po kayo uh, Uh, tapos na po yung first trimester. Ibig sabihin, tapos na po yung unang tatlong buwan ng pagbubuntis. Halimbawa, kung four months na po kayong buntis, uh, pwede na po kayong magpabakuna. Pero kung uh, alam nyo po na nasa first trimester pa lang kayo, uh, one month, two months, three months, uh, wag po muna tayong magpabakuna. Okay, may tanong po ulit tayo kay Ma'am Leia. Leia de los Reyes Mendoza, ako po ay may allergy ng 5 days na ngayon, pero nagagamot naman po ako. Ask ko lang kung gaano katagal bago ako pwede mabakunahan kasi po, sabi ng doktor ko, bawal daw ako bakunahan pag active pa yung allergy sa loob ng katawan ko. Opo, bawal po talagang magpabakuna yung mga may allergy. So kapag ka ganun po, talaga kailangan niyo po ng medical clearance galing sa doctor or physician niyo po kung iaallow niya po kayo na magpabakuna po. So kailangan wala po. Na, yung mga kasagot po, yung doktor niya kung kailan siya pwede mabakunahan na? Opo. Kailangan humingi po talaga siya ng medical clearance. Yung medical. Kasi, opo. Mamaya kasi gumaling na yung allergy niya, di ba? Tapos nagpabakuna opo. siya. So para mas safe po, Uh, hingi na lang po tayo ng advice or ng, para mas maganda rin po may daladala tayong medical clearance na maipapakita po natin na pinapayagan po talaga siya na magpabakuna. Okay. Meron po ulit tanong from Mom Lawrence Tamayo. Hi, hi po ma'am. Tanong ko lang po. After po ba ng vaccine, hindi po ba magkakalagnat? Salamat sa sagot. Uh, depende po yan sa, sabi ko nga po kanina, iba't iba po yung reaksyon ng bakuna sa katawan natin. So, yung iba po, uh, na, na, nag-chills, na, uh, nakaramdam ng konting pagtaas ng temperature, pero ininoman lang po nila ng paracetamol, nawala na. So, ang, <coughs> kapag tumagal naman po yun ng 24 hours at hindi pa rin natatanggal po yung lagnat, Uh, kailangan magpakonsulta na po tayo sa healthcare provider po natin. Pero kung halimbawang lagnatin kayo, wag po kayo mag-alala kasi uh, normal side effect lang po yun ng bakuna. Parang yung mga binabakuna lang din po sa mga anak po natin. Opo. <clears throat> okay, wala na po tayong tanong dito. Baka may tanong pa po um, para maihabol po natin at masagot ng ating mga agam-agam dyan. Okay po, Nurse Ethel, may nagtanong na sa akin dito dati. Ano? Pwede daw po bang mabakunahan? Halimbawa sa vaccine sa that day na vaccination day, meron siyang menstruation. Pwede po ba? O may kinalaman po ba yung menstruation na bawal mabakunahan? Meron po yata tayong technical difficulties. Nag Ayun, nawala po sila ako, ma'am. Nawala ako, ma po, po, po. Sige po. <laughs> Ayun, pwede naman po ma'am magpabakuna kahit may menstruation po. Opo. Ito po, mayroon po tayong tanong mula kay Ma'am Rose and Lor. Ma'am, pag may hypertension po ba at diabetic po, safe po ba? Safe po ba rin par, na rin magpabakuna? Pwede naman po magpabakuna pero opo pero para mas safe po kailangan po hingi po sila ng medical clearance sa kanila pang uh, doktor po opo para mas safe po. Opo. Lalo na kung may mga maintenance po silang iniinom na gamot. 
Kasi po, syempre, mas alam po nung kanilang doctor or physician yung kanilang medical history. Ma'am, paano po pag ano, may maintenance sa high blood? Ayun nga, ma'am. Kailangan, kailangan ah, po kailangan... advice or medical clearance. Kailangan talaga, ano, hindi ka pwedeng basta-basta magpavaksin kung may maintenance kang tinitake. Opo. Ano? Kailangan, kailangan mo nang magpacheck. Dito, opo, para hindi rin masayang, ma'am, yung effort pagpunta ng vaccination site. So, mas mainam ka po na bago tayo pumunta doon, may dala-dala po tayong medical clearance para i-assure tayo na pinayagan tayo ng doktor natin na magpabakuna. Kasi minsan may mga kilala din po ako na hindi pinayagan. Yung iba naman may hypertension, may diabetes, pinayagan ng doktor po nila. So depende po kasi sa sitwasyon. Condition, oo, uh, condition po, din ng katawan. Medical history po ng isang tao. Opo. Ito po, may may tanong pa din po si Ma'am Rose Ann. Like go- goiter po, ma'am? Halimbawa okay. po may goiter, pwede pong mabakunahan or kailangan okay. ng medical clearance? Opo, kailangan po ng medical clearance. Ah, okay. <clears throat> so, kailangan. Ano, maintenance po sa her- heart, need po ba ng clearance? So, yes. from, from private doctor po ba to na clearance? Kahit hindi naman po private doctor, kung may kakilala po kayo dito sa atin pong mga barangay health center, Basta po may katibayan lang po tayong maipapakita na pumayag po sila na magpabakuna po kayo. Like for example ma'am, halimbawa teacher ka, di ba meron tayong division doctor, pwede po bang ano, makahingi do ng clearance or hindi? Hmm, si doktora po kasi mas ina-advise niya na sa mismong doktor mo. niya po kayo. Ah, Opo. okay magpabakuna kasi mas alam niya po yung uh, medical background niyo po eh. Okay, hmm. sige. Okay, nagtanong na, nagpasalamat na po si Ma'am Rose Ann. Dumako naman po tayo sa tanong ni Ma'am Kodal Sharon. Ask ko lang po, may acid, acidic po, pwede, kasi pwede po ba ako mabakunahan? Pwede naman po. Hmm, pwede daw Wag po. Huwag na po araw na yun na nanakit na din siya. Huwag lang ma'am doon sa araw na yun, inaatake siya ng hyperacidity. Ah, okay. Siyempre, Bale. kailangan healthy tayo pagdating po natin sa vaccination, vaccination day. Oo, okay. kasi screen po nila tayo doon, i-assess nila tayo kung kaya ba natin yung bakuna, Mamal- umusipon, ganun po. Ma'am, halimbawa po, may naano kayo. Halimbawa, mayroon na kayo nakapagpa... nakapagpa... <clears throat> schedule na kayo ng vaccine from City Health. Tapos that time ng babakunahan na dapat kayo, nagkasipon kayo, paano po yung schedule mong yun? Babalik ka pa ba? Or another, o oh, i-reschedule or mag-fill up ka ulit ng form? Mag-reschedule po yun. Inform nyo po yung, yung pinakamalapit na barangay health center sa inyo or kung sino nag-inform sa inyo with regards sa schedule para... <clears throat> I- so, hindi na po kailangan mag-fill up ng form hindi. ulit online. Ah, okay. Oh, hindi na po, ma'am. Ito po, may tanong po tayo kay, galing kay ma'am Mona, Mona Lisa Espinosilia. Ask ko lang po, nagpapa breastfeed po ako, pwede po ba ako magpabakuna? <clears throat> ano po yan, ma'am? Nagpapa breastfeed daw po siya. Pwede po kaya siyang magpavaksin? <clears throat> Opo, pwede naman po magpa-vaccine ang nagpapa-breastfeeding. Yun lang po ang bawal lang talaga ay yung buntis na first trimester. So, safe na po pag nasa second trimester, trimester na talaga. Opo, gaya ko po, naabutan ako ng nakapag-first dose ako. Pero ang second dose ko, naabutan ako, nabuntis po ako ng... Uh, dapat ang second dose ko ay June. So, hindi na po muna ako ngayon nakapagpa-second dose. Mm. After na po ano ng semester. Ano po yun? Uulitin ulit? Pag halimbawa sa second trimester nyo na, uulitin po ulit yung first dose or second na lang? In, uh, second na lang, ma'am. Hindi po. Ah, hindi po mawawala ng visa yung first dose. Hindi Kasi ang laki ng gap eh. Ng time. Hang, uh, opo. Uh, tinanong ko nga rin yan kay doktora kagabi. Kasi baka nga may magtanong. At saka tanong ko rin sa sarili ko. 
Sabi ko, dara, paano yung sitwasyon ko? Kasi ako, naglapse na yung second dose ko noong June. Dapat second Apo. dose ko noong June. Uh, kasi ang nakalagay lang po, di ba, after three weeks, depende sa bakuna eh, may mga interval po kasi. So, hindi ako nakapunta ng second dose hanggang kailan po ako pwede. Sabi naman po niya, uh, maximum of six months, pwede pa pong magpa... Ah, six Halimbawa, six months pala yung validity ng first dose na pwede pang mabakunahan. Opo. Okay po. Baka po may mga katanungan dyan. Sino pa pong may katanungan? Naintindihan na, naintindihan na po yata nila lahat, Nurse Ethel. <laughs> okay na, ma'am. <laughs> Sige okay. po, kapag mga karagdagang katanungan na lang po, uh, PM nyo lang po si Ma'am Ange or yung yes, mga advisor nyo po para rin po ma-refer po natin kay doktora. Okay, okay po. Ma maraming maraming salamat po. Sana po ay marami tayong natutunan ngayong hapon na to. At sana po ay na-enlighten po kayo na magpabakuna na po ah uh, magpa-register na po tayo sa pinakamalapit na barangay health center po natin or through online po kung ano po yung mas convenient po para sa inyo. Para po uh, sa protection natin at protection ng ating pamilya at ng ating community po. Okay? At para makapag back to school na daw po tayo. Yan okay. lang ma'am. Maraming, maraming salamat po. Maraming salamat po, Nurse Ethel. <clears throat> Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood sa ating virtual town hall session for COVID-19 vaccination. Naway marami po kayong napulot na aral. Ako po si Anjanet Carilla, ang inyong host ngayong hapon na nag-iiwan ng kasabihang basta bakunado, protektado. Paalam! Bye-bye, <laughs> ma'am. Bye-bye <laughs> <laughs> Sige po, bye-bye. Ingat po kayo. At huwag pala mam kakalimutan mag-ano, yung minimum public health standards natin tuloy pa rin yun. Face mask, face shield, social distancing, at syempre po, ah, yung pang-apat, kailangan ah, supportahan nga po natin yung FDA-approved na bakuna. Sige po, yun lang po. Paalam po, bye-bye. Thank you po. Paalam. Ingat. And, and, and.